എല്ലാവർക്കും ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സാമാണ് നമ്മൾ വയനാടിൻ്റെ പല വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസുകളെല്ലാം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുമാണ് പക്ഷെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കുറച്ച് വേനലാവുന്ന ഒരു ടൈമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കാഴ്ച അതൊരു പ്രത്യേക ഫീൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ മെയിൻ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസസും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ വേനൽക്കാലത്തെ കാഴ്ചകളുമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം കറങ്ങി നമ്മളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് വയനാട്ടിലെ തന്നെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കിഡിലൻ റിസോർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചയും അതുപോലെ വയനാടിൻ്റെ വേനലിലെ കുറച്ച് അടിപൊളി മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും അതുപോലെ കുറച്ച് മ്യൂസിക്കും വൈൽഡ് അനിമൽസും അഡ്വഞ്ചറും എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കിഡിലൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വയനാട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും കണ്ടു തീർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാം എങ്കിലും നമുക്ക് പറ്റുന്ന മാക്സിമം സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് കർലാട്ട് ലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ വന്ന് ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് തന്നെയാണിത് സിപ്ലൈനും ബാംബു റാഫ്റ്റിങ്ങും ബോട്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ചെറിയ പാർക്കിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് മുപ്പത് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്കുള്ള എൻട്രി ഫീ അതുപോലെ കയാക്കിങ്ങിനും ബോട്ടിങ്ങിനും ഈ സിപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ അഡീഷണൽ ചാർജ് വേറെ വരും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പൂക്കളെല്ലാം നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലെയാണ് അത്യാവശ്യം പല വെറൈറ്റി പൂക്കളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കുന്നതിനും റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പാർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാനായിട്ടൊരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയാണ് കാരണം മേൽക്കൂരയൊന്നുമില്ലാതെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കാണാൻ ഒരു ചെറിയ ഫോട്ടോഷൂട്ടിനുള്ള അത്യാവശ്യം ആംബിയൻസൊക്കെ ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ വന്ന് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്ക് ഈ പാർക്കിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഏരിയ കയാക്കിങ്ങും ബോട്ടിങ്ങും പെഡൽ ബോട്ടിങ്ങും ബാംബു റാഫ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ നേരെ മുകളിലൂടെ ആ പോകുന്ന ലൈൻ കണ്ടില്ലേ അതാണ് ഇവിടുത്തെ സിപ്പ് ലൈൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പുറകെ കാണാം പിന്നെ വയനാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ സിപ്പ് ലൈനൊന്നും ഒരു പുതുമയൊന്നുമല്ല കാരണം ഇതൊരു ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സിപ്പ് ലൈൻ കാണാൻ പറ്റും കൗതുകം ലേശം കൂടുതലായ കാരണം നമ്മൾ നേരെ ഒരാവശ്യം വേണ്ട സിപ്പ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു കയറി അപ്പോൾ ഈ സിപ്പ് ലൈൻ വഴി നേരെ അപ്പുറത്ത് ടവറിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ സ്റ്റാഫ് ബോട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ആ സൈഡിലേക്ക് വരും ഇനി അതല്ല നമുക്ക് നടന്നു വരുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ കാണുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കാം വെള്ളത്തിന് വലിയ അനക്കമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഫീലൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ബാണാസുര ഡാമിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് മുതിർന്നവർക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയും കുട്ടികൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രൻസ് ഫീ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി അകത്തേക്ക് കയറി കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം എക്സ്ട്രാ ചാർജാണ് ഈ കാണുന്ന വണ്ടിയിലാണ് നമ്മൾ നേരെ ഡാമിന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് പോകുന്നതിനും എക്സ്ട്രാ വേറെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡാമിൻ്റെ ടോപ്പിലെ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ ഒരു
പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും ഒരു അബദ്ധം പറ്റി കാരണം ഈ കുറുവാദ്വീപിനകത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം ഇത്ര പേരെ കടത്തി വിടൂ എന്നുള്ളൊരു കണക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു ലിമിറ്റ് ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറുവാദ്വീപിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ചങ്ങാടോ അതുപോലെയുള്ള ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് കൂടുതലും ബാംബൂ റാഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാ ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാംബൂ റാഫ്റ്റിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്ന ആൾക്കാർ കുറുവാദ്വീപിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ കാണുന്ന ചങ്ങാടത്തിൽ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കാണുന്ന ഒരു ദ്വീപിലൂടെ നടന്ന് വേണം അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും കാടിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയെല്ലാം ആസ്വദിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രാവിലെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ റാഫ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്ന ഈ ഒരു പുഴയില്ലേ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ കബനി പുഴയുടെ തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നദിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മുതലകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് നേരെ തോൽപ്പെട്ടി റൂട്ടിലാണ് തോൽപ്പെട്ടി റൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് സൈഡിൽ കിട്ടിയ ഒരു കൊമ്പനാണ് കേട്ടോ നല്ല ഒത്ത ഒരു കൊമ്പൻ ആൾ അത്യാവശ്യം ദൂരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ആൾ അവിടെ ചെളിയിലൊക്കെ കുളിച്ച് ഈ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കാണാനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗി തന്നെയായിരുന്നു വേനലിൻ്റെ ഒരു പീക്ക് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളിലെല്ലാം ഇലകളും കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആനകൾക്കും മറ്റും നിൽക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള തണൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആനകൾ ഈ ചെളിയിൽ കുളിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും കാണുന്ന മരങ്ങളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു കാലാവസ്ഥയും ആ ഒരു ചൂടും എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ തോൽപ്പെട്ടി റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹരിതാഭയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു തോട്ടത്തിൽ കണ്ടാണ്ടോ കുറച്ച് മാനുകൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും കാടൊന്നുമല്ല ആരുടെയോ തോട്ടമാണ് അവിടെ നടന്ന് ഈ ചെടികളും അവിടെ നട്ടിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ചാണ് ഈ മാനുകൾ കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ തോൽപ്പെട്ടി അതുപോലെ തിരുനെല്ലി റൂട്ടിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അനിമൽസിനെ എല്ലാം കാണാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വൈൽഡ് ലൈഫൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ വയനാട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തിരുനെല്ലി അതുപോലെ തോൽപ്പെട്ടി റൂട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കുക അത്യാവശ്യം അനിമൽസിനെ നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ പോകുന്നത് തോൽപ്പെട്ടി സഫാരി സെൻറ്ററിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് തോൽപ്പെട്ടി സഫാരി സെൻറ്റർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് സഫാരി സെൻറ്റർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിലും ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴേക്കും ദാ ഈ ഒരു ഷെഡിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു പാമ്പിനെ കാണാൻ പറ്റി ആ പാമ്പിനെ ഞാൻ മാത്രമാണോ കണ്ടേ അതോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണേ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന എൻട്രൻസ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് മാർച്ച് ഒമ്പത് മുതൽ ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ച് വരെ ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വീഡിയോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് തിരുനെല്ലി റൂട്ടിലാണ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അനിമൽസിനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കി പോയതാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ നല്ല രീതിയിൽ അനിമൽസ് ആയിരിക്കും കിട്ടാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇത് നല്ല വേനലായതുകൊണ്ട് തന്നെ റോഡ് സൈഡിലേക്ക് അനിമൽസ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നേരെ ചെന്നത് തിരുനെല്ലി ടെമ്പിളിലേക്കാണ് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ തിരുനെല്ലി ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പിളാണിത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്കാണ് അപ്പോൾ റിസോർട്ടിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാം
കാരണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു റിസോർട്ടിലുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഫുട്ബോൾ ടർഫും പൂളും സ്പായും ഔട്ട്ഡോർ ഗെയിംസും ഇൻഡോർ ഗെയിംസും കുറേ അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ഈ ഒരു റിസോർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് വളരെ കൂടി പോകും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അത് നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ചങ്ങ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം വന്ന മൂന്ന് പേര് എന്താ ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിനെ നമുക്ക് ഈ റിസോർട്ടിന് അകത്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ബേർഡിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം കൂടിയാണിത് അതിരാവിലെ തന്നെ നമുക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി നേരെ വയനാട്ടിലുള്ള ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളും കൂടി നമുക്കിന്ന് പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഈ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് അഡ്വെഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സിപ്ലൈനും ഗ്ലാസ് ഡോറും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വിടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരാപ്പുഴ ഡാമാണ് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഡാമിൻ്റെ പരിസരത്തേക്ക് ആർക്കും പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് സിപ്ലൈൻ ഇവിടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ നേരെ അകത്തേക്ക് കയറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിലുള്ളൊരു ഗാർഡൻ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെടികളൊക്കെ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേനൽ അതിൻ്റെ പീക്ക് ടൈമിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ രീതിയിലെല്ലാം ഉണങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മഴക്കാലത്ത് വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും ഊഷ്മളതയും മാഷ്മളതയും ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നാ കിട്ടില്ല ഈയൊരു ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ചെറിയൊരു പാർക്കും ഒരു ചെറിയ വാച്ച് ടവർ എല്ലാം കാണണം ഈ ഒരു വാച്ച് ടവറിന് മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ ഉള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ബാണാസുര ഡാമും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡാമും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാമല്ല ഈ രണ്ട് ഡാമുകളിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കല്ലും മണ്ണും എല്ലാം നിറച്ച് അവിടെ ഒരു തിട്ട പോലെ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിപ്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കാരാപ്പുഴ ഡാമിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയിലേക്കാണ് ഇവർ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ റിവേഴ്സ് ഇട്ടോന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവർ പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞ് തന്നെ കയറാൻ നോക്കുന്നതാണ് കാര്യം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ വരെ പോകുന്ന ഒരു ദൂരം നല്ല രീതിയിലുള്ള കയറ്റമാണ് ഒരുവിധം ആളുകളെല്ലാം ഈ ഒരു സ്ഥലം എത്തുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ചിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാറാണ് പതിവ് ഈ ഒരു ഭാഗം വരെ എത്തി ഫിസിക്കലി ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നവർ മാത്രം ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി കാരണം ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം നല്ല കുത്തനെയുള്ള കയറ്റവും ഇതുപോലെ ഇടുങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയൊക്കെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ഹരിഹർ ഫോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കലവിന്ദർ ഫോർട്ടും പോയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അതിൻ്റെ അത്രയൊന്നും റിസ്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി പോകുമ്പോൾ ഇല്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കയറാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയതിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും റിസ്ക്കി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ട്രക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഹരിഹർ ഫോർട്ടും അതുപോലെ കലവിന്ദർ ഫോർട്ടും അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കയറ്റം ശരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചരിഞ്ഞും കുനിഞ്ഞും ഒക്കെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെച്ച് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹയുടെ പ്രധാന ഭാഗം ഇതല
അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലാണ്ട് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഈ ഒരു വഴി ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഗുഹയുടെ രണ്ട് സൈഡിലെ ചുവരുകൾ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള പുരാതനമായിട്ടുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണേ എന്നുള്ളത് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല ഈ ഒരു ഗുഹയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു കല്ല് ഇടയിലിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് മലയിടുക്കുകൾക്കിടയിലായിട്ട് ഈ ഒരു കല്ല് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ്ക്കൽ ഗുഹ എന്ന് ഈ ഒരു ഗുഹയ്ക്ക് പേര് വന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഗുഹയുടെ ഒരു എൻഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ചെറിയൊരു പാസേജ് പോലെയാണ് കാണുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് ആളുകൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണോന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഗ്രില്ലെല്ലാം വെച്ച് അടച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ വയനാട് ട്രിപ്പിൽ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സീത ട്രാവലറിലെ ഉണ്ണി ബ്രോ അതുപോലെ വാണ്ടല സ്റ്റോറീസിലെ നിതിൻ ബ്രോ പിന്നെ ജേണീസ് ഓഫ് സനുവിലെ സനു ബ്രോ ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പറമ്പിക്കുളത്തെ മുതലത്തടാകത്തിന് നടുക്കുള്ള ഒരു ദ്വീപിൽ താമസിപ്പെഴും അതുപോലെ പട്ടിയാർ ബംഗ്ലാവിൽ പോയി താമസിപ്പെഴെല്ലാം ഇവർ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇവരുടെ എല്ലാം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കണ്ടു പോയിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ പോയത് ഫാൻഡം റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഇടയ്ക്കൽ കല്ലിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മാത്രമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ദൂരം ഇതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു പാറയുടെ വ്യൂവും അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് പോകാമെന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഫാൻഡം റോക്ക് കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ചെന്നത് നമ്മുടെ വയനാടിൻ്റെ സ്വന്തം ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റേഡിയം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെയാണ് കാടും മലയും പ്രകൃതി ഭംഗിയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിന് നടുക്കായിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കാഴ്ചകളെ കണ്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുത്തങ്ങ റൂട്ടിലാണല്ലോ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അനിമൽ സൈറ്റിംഗ് കിട്ടും അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സൈഡിങ് കുറച്ച് മാനായിരുന്നു അധികം താമസിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആനയും കിട്ടി തീരെ പൊടിയായിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാന രണ്ട് മൂന്ന് കുട്ടിക്കൊമ്പന്മാരൊക്കെ കൂടുന്ന ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനാല് പേര് വരുന്ന ഒരു വലിയ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല ദൂരത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത്ര ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഷോർട്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല തോൽപ്പെട്ടിയിലെയും അതുപോലെ തന്നെ മുത്തങ്ങയിലെല്ലാം സഫാരി സെൻറ്റർ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ സൈറ്റിങ്സ് എല്ലാം കിട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ട്രിപ്പിൽ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിയാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് വയനാട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാക്ടിക്കലി അത്ര പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൂരും ബ്രഹ്മഗിരിയും പോലുള്ള പല മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസസും നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതെല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ